大家早安，我是 Misa Ko。我今天来到了吉祥寺车站。那其实吉祥寺这一带呢，连续好几年都被票选为最想居住的街道。这边呢，的确是交通方便，生活机能好，有像是很多的百货公司、商城啦、啊，然后商店街也有非常多的美食杂货店可以逛。所以这一带呢，非常受在地人还有观光客的喜爱。在两年前，我也曾经跟社长来这边拍摄过吉祥寺一日游的影片。经过了两年疫情之后的吉祥。是到底有什么变化呢？这一支影片想要带大家来看最新现况的吉祥寺。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。那从吉祥寺车站的南口走出来不到两分钟，就可以看到对面的丸井百货。那这一间丸井百货呢，其实也齐聚了非常多好逛的店，像是百元商店 Celia， 还有我很喜欢的无印良品，跟像是登山人士很喜欢逛的品牌 m o n b e l u 这边也都有。除此之外呢，也非常多的精致小店，也可以在这边买伴手礼之类的。所以老实说，我之前也有来逛过，是真的蛮好逛的。哎、欸，你看这边也有一间超大间的唐吉诃德、欸，哎，我们之前频道也有介绍唐吉诃德的购物影片，有优惠券可以使用，所以大家记得去看那一支影片，然后优惠券用起来。吉祥寺车站的南口出来附近就有一间超大间的山田电机，而且我发现这边的山田电机它是一整栋楼可以逛的，哎，这边可以买到非常多的家电。那之前我们频道也有拍摄一支山田电机的购物影片，大家记得回去复习，并且把我们的优惠券用起来哦。吉祥寺车站的北口一出来呢，就可以看到我背后最有名的商肉的商店街。那这一条商店街呢，全长有大概三百公尺左右，那里面也是有非常多的杂货店，还有药妆店跟小吃可以吃。而且它上面因为有屋顶在，所以即使是下雨呢，大家也可以来这边逛得很安心。那接下来就跟摄影师一起进去逛一下吧。很搭，搭我今天的颜色，蛮好看的哎。这边有很多戒指，这里的戒指都很便宜耶。我刚刚看像这个啊，它一个才三百日币，你看它折合这样不到台币一百吧。而且它这边戒指的款式超级多，虽然说就是做工上可能没有那么的精细。但是我觉得，就是以每天都想要替换不同的饰品的女生来讲，还蛮赞的一间店。这、就是秘密的帽子，这也刚刚出外景的时候看到，好看吗？哦，而且这个帽子一顶才五百日币耶，超便宜。哎、欸，这是不是拿来掉手机用的啊？
但它只有这样哎、欸，没有壳，好怪哦、喔。哦，这边有胶哎、欸。看起来好好吃哦、喔，这个披萨店。这个是米菲兔的保冷袋，然后这个是手机的小背带。啊，好犹豫哦、喔，要买哪一个？默默藏了一间一兰，它存在感超低的，而且发现这里没有人排队。刚刚发现这间一兰不仅是年终无休，而且是二十四小时营业的。在吉祥寺这边逛街逛累了，也可以来这边吃一碗一兰拉面，或者是半夜就是不知道要吃什么的时候，想吃个宵夜就来这边。这条商店街真的非常多的药妆店，像我们一路走来就看到好多间，像 O S 德拉格、桑德拉格，还有我背后这一间松本清。我们之前也有拍过松本清的购物影片，所以大家想要使用优惠券的话，记得回去复习。Bio 雷的新的防晒喷雾，然后它就是水状的喷雾，都要喷在身上，然后抹开就好。因为它的防晒系数蛮高的哦，真的好多种哦。今年的日本真的天气特别热，听说还比台湾天气还要热。日本也有推出非常多这种像是冷的湿纸巾，你擦在身上之后就会超级冷、超级凉的那一种。这个出新的味道了哎，这个我以前蛮爱用的。然后它其实陆续出了非常多的版本，现在是出粉红色的。哎，我刚刚发现一个更酷的，这是我知道喷身体的吗？而且他说你喷了之后会瞬间负十度哎，我要买这个。今天有三十四度，体感大概四十度吧。哎、欸，我们又路过了一间药妆店，这一间 Coco Gala Fine 呢，它其实是跟松本清同一个集团的药妆店，所以呢，松本清的优惠券也可以在这一间使用哦。太多药妆店根本逛不完啦。又有一间松本清，欢迎大家使用我们的优惠券正餐，我们来到吉祥寺车站附近一间小有名气的咖啡厅，叫做五藏爷文库。那这间咖啡厅其实从一九八五年就存在了。它之所以在吉祥寺很有名的原因，是因为听说吉普利工作室以前就是在这一间店的楼上。更听说宫崎骏本人偶尔也会来这边用餐。那这一间店呢，店内就是整个很有大正浪漫的风格，延续以前使用的家具，这样非常的有味道。我们点。的是他们最经典的香料咖喱。如果你是食量比较小的人的话，可以要求他咖喱的饭帮你减量，那也可以加三百日元，然后他会给你沙拉，还有这个腌制的小物，还有附上一杯饮品。那就来开动吧。他附的用料还蛮扎实的，你看他附了半颗的小颗马铃薯，还有这样一大块的肉，我们来吃吃看。咖喱有有点微辣，所以如果怕辣的人可能要小心。然后香料味其实还蛮浓的，不是一般的那种甜腻的咖喱，来吃看看肉。然后它的鸡肉是比较有嚼劲的那一种，所以其实配它的一口咖喱，这样配起来其实我觉得还蛮好吃的。频道开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。
们现在人在大正通上面，我发现这一条路上有非常多间很欧夏雷的店，像是有很多欧系的杂货店啊，还有古着店。然后还有非常多的很时髦时尚的咖啡厅。这一间大楼感觉蛮新的哎，而且这里有非常多的餐厅。这一间冰淇淋看起来好好吃哦，然后还有意式餐厅哦，这个还有泰国料理。说到吉祥寺必吃的美食，就是我背后的这一间佐藤牛肉店。那它最有名、最有名的呢，就是我手上的炸肉饼。它这个炸肉饼是用黑毛和牛做的，每次来都大排长龙。但是因为它结账速度蛮快的，所以其实不用等太久就可以拿到。那我们刚刚买了一颗炸肉饼，来现吃看看。哦，哎，超大颗，比例尺。它这样一颗两百七十日币，然后光是拿在手上就非常的有分量感。嗯嗯，它的馅料很扎实哎，里面看得到黑毛和牛的肉，整个肉汁很多，有没有？有很多块的洋葱。而且外圈这个炸的面衣其实是偏薄的，所以你每一口都可以吃到非常扎实的肉感在。真的是挤一挤就可以有肉汁流出来耶。大家来吉祥寺一定要买，我每次来吉祥寺也一定要买一颗回家的。刚刚摄影师吃一口，马上爆汁喷汁，非常的好吃，果然是 m i s 推荐。<笑>里面的肉馅是真的非常的饱满。我们吃完炸肉饼之后呢，又来到了隔壁的 k r i g o a n 这间 k r i g o a n 其实是横滨起家的连锁鲷鱼烧店。那这边的鲷鱼烧有非常多种的口味，刚刚看了一下，除了最基本的像是卡士达啦、红豆奶油口味以外，还有出了非常多期间限定，还有什么冲绳黑糖，甚至连凤梨口味都有，超特别。吉祥寺分店最大的卖点就是我手上的这个鲤鱼王造型的鲷鱼烧，它这个鲤鱼王的鲷鱼烧呢，其实只有两种口味，一个是巧克力的，然后另外一个是卡士达。我买的是卡士达的，这样的话。一个是两百二十日币，哦，它连附的袋子都好可爱哦，宝可梦的宝贝球，吃喽。嗯，爆出来了。我觉得卡士达不会很甜，当做小点心来一个，也不会对胃造成太大的负担，很适合当下午茶小点心。说到吉祥寺必来的景点，绝对不能错过我背后的这一个山阴之声吉卜力美术馆。这个美术馆里面展出了非常多的宫崎骏的珍贵的手稿，还有一些制作电影的过程。不管你是不是宫崎骏的粉丝，来这边绝对可以玩得很开心。只是说要注意的是，它这个呢是完全预约制的，所以你必须要先上网预约它的票券才能够入场。
，而且进场之后，并不是所有的地方都可以拍照的，它有限制可以拍照的区域，这一点要请大家小心。那从吉祥寺车站坐巴士过来，其实也蛮快的，大概十分钟左右就可以抵达。除了这个三鹰之声美术馆以外呢，日本在去年的十一月一号，也在爱知开幕了一个更大的吉卜力公园。我们频道过去也有开箱过完整的吉卜力公园，大家可以回去复习一下哦。游客来这边边踩天鹅船边赏樱，就是蛮惬意的。然后听说这边的天鹅船很有趣的是，每一只天鹅船的眼睛都有长的睫毛，只有一台没有是公的。不知道为什么现在就是好像停止了，就是大家全部包在一起是停止大家去踩的，有点可惜。但我觉得这边最有趣的传说就是，听说。来这边一起踩天鹅船的情侣是一定会分手的，但由于我本人是没有男友，没有办法帮大家实证这件事情，就请大家自己来验证喽。那如果有成功验证这个传说的朋友，再欢迎在下面留言跟我说。I wanna sing. Ooh, I wanna sing. Just wanna sing. Ooh, 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 ooh. 大家，我现在已经回来吉祥寺车站了。车吉祥寺真的是超级好逛的哎，因为这边有非常多的百货商城，还有很多杂货店、商店街。重点是这边的店都是偏有质感的那一种，加上这边又有美术馆啊，还有很大的公园可以去逛。老实说，真的可以逛上一整天。那我自己一路逛下来，也收藏了好几间店，决定下次自己再偷偷来逛一次。这一支吉祥寺一日游的影片就到这边结束。如果你未来有想要来吉祥寺玩的话，希望。这一支影片可以帮助到大家哦。你喜欢买日本药妆或电器吗？那一定要用我们的优惠券，不管是松本清、Big Camera、藤井和德、多进屋，超多优惠券，让你免税又能再打折。现在就赶快到乐之购日本下载吧。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我按赞，也别忘了订阅这个频道跟帮我分享出去哦。最后，我们也开启了会员功能，也欢迎大家加入我们的频道会员，支持我们做更多更好的日本旅游影片哦。那我们就下次影片见啦，拜拜。